belge, leur a dit « Aujourd'hui, le problème sur la planète, ce ne sont pas les 20% de pauvres. Le problème sur la planète, ce sont les 20% de riches. C'est eux qui accaparent toutes les ressources dont ne peuvent pas disposer les 20% de pauvres. Il faut peut-être, petit à petit, virer et penser dans ce sens-là. Donc il n'y a pas besoin de croissance économique, il y a besoin d'une meilleure équité. et la transition énergétique. Donc, je, je, je dois dire que euh, la plupart des, des, des personnes qui critiquent effectivement le coup quand on évoque le public du pétrole, on considère qu'on est dans un système fermé, que l'on connaît toutes les ressources de la Terre, ce qui est complètement fou. Parce que les réserves ne sont réserves que quand on investit pour aller les, les explorer. Et donc, on oublie toujours dans cette équation de tenir compte du fait que euh, lorsqu'on a des ressources, en quantité suffisante, on ne, se, on ne se casse plus la tête pour aller chercher de nouvelles ressources. Et donc, c'est ça qui explique que depuis, hein, donc nous tous, depuis qu'on était enfants, on a entendu parler de pic de pétrole, et ce pic, il ne fait que glisser d'année en année, puisque entre temps, dès qu'on voit que, euh, lorsqu'une compagnie se dit, j'ai des, rés des réserves pour 20 ans, ben, on exploite, on, on ne fait pas beaucoup de frais, et quand on voit que nos réserves diminuent, on investit, il y a encore beaucoup de régions de la Terre qui sont complètement inexplorées. Donc aujourd'hui, moi, je ne peux pas sortir un chiffre du type en 2020, en 2030, en 2050, on va atteindre le pic du pétrole. Pour moi, franchement, ça n'a pas de sens, géologiquement parlant. Et, et alors, euh, euh, en termes de, de, de transition, effectivement, euh, il est clair que tout le monde est d'accord que nous devons aller vers une gestion plus responsable de nos ressources. Elles s'épuiseront un jour quand, on ne sait pas encore. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, lorsqu'on on, on estime qu'on on doit faire face à des, à des besoins sociétaux, on a parfois tendance à pousser beaucoup, mais je suis quand même d'accord sur le fait que nous devons aller, surtout la, la, la partie la plus riche du monde, nous devons aller vers le gestion responsable de ces ressources. Le climat, c'est à fait d'accord, je n'ai jamais contesté le, 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 le changement climatique, mais moi je vous dis aujourd'hui, tous nous devons savoir ce que nous acceptons en termes de transition. Quand allons-nous accepter de prendre le vélo, de ne plus rouler dans notre voiture alors. Tout ça, nous devons nous poser ces questions-là. Oui, alors c'est certain qu'il faut économiser l'énergie. Hein. C'est évident que nous devons absolument réserver l'énergie. C'est à moi, non Qu'il faut économiser l'énergie. Je vous donne un exemple. L'intensité énergétique de l'Union européenne, elle est de 145 tonnes de pétrole par million d'euros. Pour produire un million d'euros en Europe, il nous faut 145 tonnes de pétrole. Vous savez combien il en faut en Ukraine On s'en fout. 1700, c'est-à-dire 11,3 fois plus. Parce que, ce que vous dites, monsieur, nous le faisons. Économiser l'énergie, nous sommes les champions avec les, avec les Japonais. Tout le reste du monde, les autres, ont des intensités énergétiques catastrophiques. Et donc, nous, avons, nous pouvons montrer l'exemple aux autres sur les économies d'énergie. Parce que nous, nous le faisons depuis longtemps, il y a 30 ans que nous faisons des politiques d'économie de, d'énergie. Et maintenant, sur le pic de pétrole, très court, très court, ça, lorsque Saddam Hussein a été mis à la porte, lorsque M. Saddam Hussein a été mis à la porte, l'Irak le, le, produisait 2,5 millions de barils par jour. Aujourd'hui, ils sont à 3 millions de barils par jour. Ils ont signé des contrats pour 25 ans de fourniture de 7,5 millions de barils par jour, multiplié par 3. L'Irak est en train de monter en puissance et il va multiplier par 3 sa production de pétrole. Donc, continuez à penser, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est difficile. Vous pouvez, je sais, vous ne pouvez pas admettre ça parce que c'est trop révolutionnaire. Nous sommes rentrés dans une révolution, contre-révolution énergétique. Si vous ne voulez pas me croire, ne me croyez pas, faites l'effort de lire le livre que je viens de publier là-dessus, la contre-révolution énergétique, avec des chiffres, des démonstrations, et pas des modèles d'ordinateur, des investissements aujourd'hui 
des investissements qui produisent du pétrole pendant 20, 30, 40 ans. Bon, alors, la parole de la fin à les Orlandins sur le progrès technologique. I'm sorry, I'm sorry, it's already too late. But they are talking for half an hour, each of them, come on. I got my question. Yes, but Maya, Maya will close. Maya will very close. important no, what I... I didn't give you the platform, I moderate. Okay, 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 okay. So, so, let's close right now. Let's close right now, Michel. Ezio uh, Ganda. Ezio Ganda, oui. Tu peux donner ta dernière phrase Oui, je peux peut-être. Euh, je ne sais pas si c'est moi qui vais conclure. <rire> pas non, non, avant, avant Maria. Ah, oui, ça, je je voulais simplement faire une petite remarque par rapport à faire durer au maximum les énergies fossiles, non pas les exploiter au maximum maintenant, mais les faire durer dans le sol en les conservant. Je pense qu'effectivement, c'est la meilleure chose que nous puissions faire. Il faut se rendre compte que le pétrole et le gaz, toutes ces énergies fossiles, c'est un miracle biologique qui a transformé la vie à un moment donné qui n'a pas été recyclée par le cycle actuel en ressources énergétiques d'une densité incroyable qui a fait que nous avons fortement évolué depuis un siècle et demi. Aujourd'hui, on est en train de s'asphyxier avec ça à différents niveaux, aussi bien intellectuellement qu'à tous les autres niveaux. Et je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement les laisser là pour que nos successeurs et nos générations puissent en profiter à petite dose, parce que pour certaines applications, par exemple, si vous voulez faire voler des avions, pas comme aujourd'hui pour faire n'importe quoi, mais pour certaines tâches spécifiques, on n'a pas d'autre solution que de mettre une dent à liquide extrêmement dense dans les réservoirs. Yeah, so it's definitely hard to get the word here as a female and as an opponent against Frankie. Uh, nevertheless, I will just say my, my opinion about what has been said here. Oh, sorry. Um, and yeah, it, it was a biased discussion. And it was a biased discussion because, yeah, in the end, there were no questions regarding democracy, so apparently nobody cares about democracy after all. Right now, a few days before the European elections, nobody cares about that. We are just concerned about growth, about energy. Nobody mentioned the word renewable energies, right? And I really have the feeling I'm back in time in this space. Sorry to say that, coming from an Eastern European country, I'm really disappointed to, to yeah, listen to, to all these questions which are not at all thinking about our future um, as democracies and, yeah, environmentally clean spaces. Uh, furthermore, uh, answering the question, uh, yeah, for who actually shall guess? In the States, we saw yeah, the farmers profiting, taking advantage of yeah, a small percentage of the quantity, which they afterwards regretted because they had to spend much more money on treating their cancers and on actually moving out of the area, which turned definitely into, into a place where nobody wants to live. Um, in Europe, we don't have this incentive as citizens. So it will be very hard for governments to push this technique through. I'm pretty sure that if fracking will come to Belgium, people will oppose it the way 
the British people did, the way the French people did, which protested massively, uh, the Spanish people are doing. Everybody all over Europe is protesting. The Bulgarians have managed to, to stop it. Um, and coming back to, to this idea of for who is this, I'm going to give you one single example from my own country. Uh, all the contracts that are being signed with companies are being held secret, right? This is about democracy. Uh, and more, we, at some point, a government who wanted to, to be populist decided to disclose three of the contracts with the big Chevron. And you know what's there for the Romanians? It's 3.5 percent of the quant not of the quantity of the value of the gas extracted so that means that we won't be able to get in fact any gas uh, we will only get get money from that but not even the money we will actually get the money from a production that Chevron is actually um, reporting to the Romanian state and the Romanian state doesn't even have a body to supervise the quantities that are extracted by Chevron. So Chevron will say, well, yeah, we just extracted nothing, so you get 3.5. That's about, yeah, what fracking is going to bring to us. And I'm pretty sure it's not going to be any different in all these other European countries and all over the world. So that's actually the benefit of fracking for simple people. It's that and permission for the for the whole planet, because within 100 years, if they go on fracking the whole world, and China is starting to frack, um, uh, Argentina is going to frack. Yeah. Okay. Yeah. Sorry. I'm, I just yeah wanted to know that the fight will go on, and at some point it will reach you to get ready for that. Thank you. Merci à tous et merci beaucoup à, à notre modérateur. Les rangs sont très difficiles parce que les avis sont très tranchés et les cœurs s'enflamment. Donc, je vais suggérer à tout le monde de, de continuer les discussions autour d'un verre qui est offert par l'Alterez-vous.